வணக்கம் மாணவர்களே இன்ஜினியரிங் கெமிஸ்ட்ரி ஃபஸ்ட் இயர் யூனிட் ஃபோர் ஃபியூயல்ஸ் அண்ட் கம்போஷன் அப்படிங்கிற யூனிட்டில் இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃப்ளூ கேஸ் அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிற டாபிக் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனல் கெமிஸ்ட்ரி ட்ரெண்டிங் அப்படிங்கிற நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் பெல் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் அப்படிங்கிறத ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் சேனலில் போடக்கூடிய நியூ வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் ரிசீவ் ஆகும் ஸோ ஃப்ளூ கேஸ் அனாலிசிஸ் ஸோ வாட் இஸ் மீன் பி ஃப்ளூ கேஸ் ஸோ ஃப்ளூ கேஸ் அப்படின்னா என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஸோ நம்ம ஃபியூயல்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஆக்சிஜனோடு சேர்ந்து கம்போஷன் பேர்ன் ஆகும்போது ஸோ அப்போ ஃபியூயல்ஸ் கம்ப்ளீட்லி பேர்ன் ஆகும்போது நமக்கு கம்ப்ளீட்டாக இன்கம்ப்ளீட் பேர்னிங்கில் நமக்கு ஃபியூயல்ஸ் கன்வெர்ட் டு ஃப்ளூ கேஸாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ அந்த ஃப்ளூ கேஸ் கண்டெய்னிங் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா ஸோ அதில் கார்பன் மோனாக்சைட் கார்பன் டைஆக்சைட் ஸோ சல்ஃபரோட கேஸஸ் சல்ஃபர் டைஆக்சைட் சல்ஃபர் ட்ரைஆக்சைட் நைட்ரஜனோட கேஸஸ் நைட்ரஜன் டைஆக்சைட் நைட்ரஜன் ட்ரைஆக்சைட் அண்ட் ஆக்சிஜன் ஸோ இந்த கேஸஸோட காம்போஷன் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இட்ஸ் கால்டு ஃப்ளூ கேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஃப்ளூ கேஸ் அனாலிசிஸ் தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் இந்த ஃப்ளூ கேஸ் அனாலிசிஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னா இந்த ஃப்ளூ கேஸ் அனாலிசிஸில் வந்து ஃபியூல்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக பேர்ன் ஆகிடுச்சா இன்கம்ப்ளீட் பேர்ன் ஆகிடுச்சா ஸோ அந்த இன்ஜின் வந்து எஃபிசியாக இருக்கா அல்லது வந்து இன்எஃபிசியாக இருக்கா அப்படிங்கிற நம்ம பொல்யூஷன் எமிஷன் டெஸ்ட் எடுக்கிற நம்ம ஒரு மேனுவலான டெஸ்ட் தான் அனாலிசிஸ் பேர் தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு இட் இஸ் கால்டு ஃப்ளூ கேஸ் அனாலிசிஸ் இப்போ நம்ம மாடர்னாக வந்து நம்ம இன்ஜினோட எஃபிசியன்சி அனாலிசிஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம பொல்யூஷன் எமிஷன் டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது மாடர்னைஸ் கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி எடுக்கிறோம் ஸோ இதே வந்து வெரி பிகினிங் ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து ஓல்டு ஸ்டேஜில் நம்ம லெபாரட்டரி மெத்தட்ஸில் எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ அந்த அனாலிசிஸ் பேர் தான் என்ன சொல்கிறோம்னா கேஸ் அனாலிசிஸ் ஸோ ஃபியூயல்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பேர்ன் ஆகிடுச்சா இன்கம்ப்ளீட் பேர்ன் ஆகிருக்கா ஸோ அல்லது ஆக்சிஜனோட சப்ளை வந்து இன்சஃபிஷியண்டாக இருக்கா ஸோ இந்த மாதிரி அனாலிசிஸில் நம்ம என்னென்ன அனலிசிஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதில் கார்பன் மோனாக்சைட் கார்பன் டைஆக்சைட் ஆக்சிஜனோட பர்சன்டேஜ் மட்டும் கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த அனாலிசிஸ்க்கு பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ப்ளூ கேஸ் அனாலிசிஸ் ஸோ இந்த இது வந்து என்ன மெத்தடில் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஓர்சாட் அப்பாரட்டஸ் அப்படிங்கிற மெத்தடில் பண்ணுறோம் ஸோ இதில் எப்படி அனாலிசிஸ் பண்ணுறோம் என்ன கெமிக்கல்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதனோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் So, description of the flu gas, Worsat apparatus. So, in the Worsat apparatus, so, description in the video. So, the flu gas, so, the gas containing carbon monoxide, carbon dioxide, oxygen, sulfur dioxide, sulfur dioxide. So, in the gas, we have to do so, water vapor, including water vapor. So, in the gas, we have to do இந்த டியூப்லேயே பாஸ் பண்ணுறோம் ஸோ பாஸ் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த டியூப் வந்து இந்த யூ ஷேப்பு கிளாஸ் டியூப்பில் ஆல்ரெடி என்ன பண்ணுற அப்படின்னா ஃபியூஸ் அன்ஹைட்ரஸ் கால்சியம் குளோரைடு வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இது எதுக்கு அப்படின்னா என்ன பர்பஸ் ஆஃப் அன்ஹைட்ரஸ் கால்சியம் குளோரைடு அப்படின்னா ஸோ வாட்டர் கண்டன்ட் வந்து ரிடியூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஆல்ரெடி இந்த கெமிக்கல் ரேக்ஸஸ் வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ அன்ஹைட்ரஸ் கால்சியம் குளோரைடு அப்சார்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் கண்டன்ட் ஸோ அப்போ கால்சியம் குளோரைட் டாட் செவன் ஹிச் டூ அப்படிங்கிற வாட்டர் மாலிகல்ஸ் அப்சார்வ் சிக்ஸ் மா வாட்டர் மாலிகல்ஸ் செவன் மாட்டர் வாட்டர் மாலிகல்ஸ் அப்சார்வ் பண்ணும் அப்படிங்கிறது பார்த்துருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் இது வந்து ஸோ த்ரீ வே ஸ்டாப் கப் வழியாக என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா த்ரீ பல்ப்ஸ் கனெக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த த்ரீ பல்ப்ஸில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஸோ கெமிக்கல் காம்பனன்ஸ் ஃபில் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் பல்ப் ஏ ஸோ பல்ப் பி பல்ப் சி அப்படின்னு வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த பல்ப் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸோ ஃபஸ்ட் பல்ப் ஏ அப்படிங்கிறது என்னென்னா பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைட் பெல்லட்ஸை நம்ம ஃபில் பண்ணுறோம் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைட் பெல்லட்ஸை நம்ம ஃபில் பண்ணோம் இது பல்ப் ஏ ஸோ பல்ப் பியில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஸோ ஆல்கலைன் பைரோகலால் அப்படிங்கிற பைரோகாலிக் ஆசிட் அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபில் பண்ணுறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பல்ப் சீல் என்ன இருக்குது அப்படின்னா இதெல்லாம் அமோனியம் கொப்ரஸ் குளோரைடு அப்படிங்கிற கெமிக்கல் காம்பவுண்டை ஃபில் பண்ணுறோம் ஸோ டிபிஏ பிசி அப்படிங்கிறத ஃபில் பண்ணிடுறோம் ஸோ இது மூணுமே த்ரூ த ஸ்டாப் பார்க்கும் இதில் மூணுமே மூணு வால்வில் இதை கனெக்ட் பண்ணிடுறோம் ஸோ அதுக்கடுத்து அது என்ன பண்ணுறோன்னா இதனோட நெக்ஸ்ட் எண்ட் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு பியூரட்டில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த பியூரட்டோட பாட்டம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா த்ரூ த ரிசர்வாயர் வாட்டர் ரிசர்வாயரில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த பியூரட்டோட அவுட்டர் ஜாக்கெட் வந்து ஸோ வா
உள்ளார நமக்கு ஃப்ளூ கேஸ் பாஸ் ஆக போது இந்த ஃப்ளூ கேஸில் இருக்கிற கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸ் மட்டும் என்ன அப்படின்னா ரியாக்ட் எடுத்து பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைட் ஸோ ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பொட்டாசியம் கார்பனேட் அப்படிங்கிறது ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அப்போ ஆல்மோஸ்ட் ஆல் த கார்பன் டை ஆக்சைட் கேஸ் மாலிகல்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதில் அப்சார்ஷன் ஆகிடும் ஸோ அப்சார்ஷன் ஆகும்போது அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா பியூரோட் ரீடிங்கில் நமக்கு வேரியேஷன் வரும் ஸோ அந்த வால்யூம் நோட் பண்ணுறதுல நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸோ எவ்வளோ கார்பன் டை ஆக்சைட் மாலிகல்ஸ் வந்து அதாவது இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கால்குலேட் பண்ணிடலாம் அந்த பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணிடலாம் கால்குலேஷன் பார்ட் நமக்கு கிடையாது ஸோ அப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக அப்சார்வ் ஆன பின்னாடி கார்பன் டை ஆக்சைட் கம்ப்ளீட்டாக அப்சார்வ் ஆன பின்னாடி ஸோ நம்ம இந்த ஸ்டாக் பார்க் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா பல்பு பி அப்படிங்கிறத ஓப்பன் பண்ணுறோம் ஸோ பல்பு பி இல்லை என்ன இருக்குது அப்படின்னா அல்கலின் பைரோகலால் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ இந்த பைரோகலால் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி இந்த பியூரோடில் ரீடிங் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வாட்டர் லெவலில் ஜீரோக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடணும் தென் வாட்டர் தென் பல்ப் பி வந்து வால்வு ஓப்பன் பண்ணும் அப்படின்னா ஸோ கேஸ் மாலிகல்ஸ் பாசிங் த்ரூ தான் இப்போ அல்கலை பைரோகாலர் வழியே பா பைரோகாலிக் ஆசிட் வந்து இதனோட கெப் நேச்சர் என்ன அப்படின்னா அப்சார்ஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் கண்டென்ட் என்ன பண்ணோம்னா அப்சார்வ் பண்ணணும் ஸோ எவ்வளோ ஆக்சிஜன் கண்டென்ட் வந்து அந்த ப்ளூ கேஸில் இருக்கோ ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வால்யூம் அட்ஜஸ்ட் ஆகும் ஸோ அதிலிருந்து நம்ம ஆக்சிஜனோட பர்சன்டேஜை நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் ஆக்சிஜன் அண்டு கார்பன் டை ஆக்சைட் போத் ரெண்டுமே அப்சார் ஆல்மோஸ்ட் ஃபிகீன்லேயே வந்து கார்பன் டை ஆக்சைட் அப்சார்வ் பண்ணிடும் லிட்டில் ட்ரேஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு இந்த வைரோ கலால் அப்படிங்கிறது அப்சார்வ் பண்ணிவிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம்னா இந்த வால்வை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பல்ப் சிக்கு வந்து நம்ம வால்வு ஓப்பன் பண்ணுறோம் ஸோ பல்ப் சீல் என்ன அப்படின்னா ரெமைனிங் வந்து இருக்கக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைட் மாலிகல்ஸ் வந்து நம்ம என்னென்னா அம்மோனியம் குப்ரஸ் குளோரைடு வந்து அப்சார்ஷன் பண்ணிவிடும் ஸோ அப்போ இந்த பியூரோ ரீடிங்கில் என்ன ரீடிங்ஸ் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம் ரேடியேஷன் எவ்வளோ வருது எவ்வளோ மாலிகல்ஸ் அப்சார்வ் ஆகுதோ அது ஈக்குவலாக என்ன ஆகணும் வால்யூம் வேரியேஷன்ஸ் வரும் ஸோ அந்த ரீடிங் நோட் பண்ணுறதுலேருந்து நம்ம அப்போ மூணு டிஃப்ரெண்ட் பியூரோ ரீடிங்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் ஏ பி சி மூணு பல்ப்னோட அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் எவ்வளோ கிடைக்குதோ அதில் வந்து கல்குலேஷனில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ப்ளூ கேஸ் அனாலிசிஸில் வந்து நம்ம எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஸோ அதுக்கு அடுத்தது ஆக்சிஜன் கண்டென்ட் எவ்வளோ வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து கார்பன் மோனாக்சைடு வந்து அதில் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கால்குலேஷனில் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இதில் வந்து நமக்கு தியரட்டிக்கல் பார்ட் மட்டும்தான் இருக்கே தவிர நமக்கு கால்குலேஷன் பார்ட் நமக்கு கிடையாது ஸோ இதில் வந்து என்ன ஒவ்வொன்றிலும் என்னென்ன கெமிக்கல் ரேக்சஸ் நடக்குது ஃப்ளூ கேஸில் என்னென்ன காம்போஷன் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் அன்ஹைட்ரஸ் கால்சியம் குளோரைடு வழியாக பாஸ் ஆகும் போது என்ன கெமிக்கல் ரேக்சஸ் நடக்கும் ஸோ அதுக்கு அடுத்து பல்ப் ஏ அண்ட் பல்ப் பி அண்ட் பல்ப் சி அப்படிங்கிறதுல ஒவ்வொன்றும் என்ன கெமிக்கல் ரேக்சஸ் நடக்கும் அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கலாம் So the calcium chloride, hexahydrate is formed from the anhydrous calcium chloride react with the water. So in the anhydrous calcium chloride, we will use a U-shaped glass tube. So this is the gas pipe in the water molecule source absorbed. Calcium chloride dot 6H2O is a solid substance form. We will complete the water in the first line. We will use unwanted water in the unwanted water. So next we will pass the stop of bulb A. We will pass the gas. பல்ப் ஏ கண்டெய்னிங் ஃபார் என்ன அதில் இருக்குன்னா பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைட் சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கு இட் இஸ் அப்சார்வ் ஒன்லி கார்பன் டை ஆக்சைட் மாலிகல்ஸ் அப்போ என்ன கெமிக்கல் ரேக்சஸ் நடக்கும் அப்படின்னா கா பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைட் ரியாக்டட் வித் கார்பன் டை ஆக்சைட் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பொட்டாசியம் கார்பேட் ப்ளஸ் ஹெச் டூ ஓ அப்படிங்கிறது ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ எவ்வளோ கேஸ் மாலிகல்ஸ் வந்து இது கூட ரியாக்ட் ஆகுதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன பியூரெட்டில் வந்து ரீடிஸ் வால்யூமில் நமக்கு வேரியேஷன்ஸ் கிடைக்கும் அந்த வேரியேஷன்ஸ்லேருந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எவ்வளோ கார்பன் டை ஆக்சைட் வந்து வால்யூம் வேரியேஷன் வச்சு நம்ம இன்டெரக்ட் கால்குலேஷன் போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வந்து அதில் கார்பன் டை ஆக்சைட் இருக்குது அப்படிங்கிற கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இதுதான் வந்து கால்குலேஷன் பார்ட் நமக்கு கிடையாது இதுதான் வந்து பிரின்சிபல்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் பல்ப் பீல் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஸோ பல்ப் பி கண்டெய்னிங் ஃபார் அல்கலைன் பைரோகலால் சொல்யூஷன் அண்ட் இட்ஸ் அப்சார்வ் ஒன்லி ஆக்சிஜன் மாலிகுல்ஸ் ஸோ இதுதான் பைரோகலால் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பைரோகலால் அப்படிங்கிறது பென்சின் ஒன் டூ த்ரீ ஸோ ட்ரை ஃபினால் அதாவது ட்ரை ஹைட்ராக்சி பென்சின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து பொட்டா அதை அல்கலைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னா ஸோ பொட்டாசியம் ஹைட்ரா
இருக்கோ ஸோ அப்போ அதுக்கு என்ன தருதுன்னா அதுக்கு ஈக்குவலாக நம்ம பியூரோட் ரீடிங்கும் நமக்கு பை பியூரோட் ரீடிங் வால்யூம் சஜஸ்ட் ஆகும் அந்த வால்யூம் நோட் பண்ணுறதுலேருந்து எவ்வளோ ஆக்சிஜன் கண்டென்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் ஸோ இதுதான் வந்து கெமிக்கல் ரேசஸ் வந்து பல்ப் பியில் நடக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பல்ப் சீல் என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஸோ பல்ப் சீ கண்டெனிக்கான அமோனிக்கல் கொப்ரஸ் குளோரைட் சொல்யூஷன் ஸோ இந்த அமோனிக்கல் கொப்ரஸ் குளோரைட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா கார்பன் மோனாக்சைடு மட்டும் அப்சர்வ் பண்ணும் ஸோ கார்பன் மோனாக்சைடு அப்சர்வ் பண்ணும்போது ஸோ நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஹைட்ரேட்டட் கார்பன் மோனாக்சைடு அப்சர்வ் அப்சர்வ் பண்ண காப்பர் குளோரைடு அப்படிங்கிற ப்ராடக்ட் நமக்கு ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ அந்த கார்பன் மோனாக்சைடு எவ்வளோ கேஸ் மாலிகூல்ஸ் இருக்கோ அதுக்கு ஈக்குவலாக என்ன அப்படின்னா வால்யூம் வந்து வேரியேஷன்ஸ் வரும் அந்த வேறு வால்யூம் வேரியேஷன்ஸ் வந்து நோட் பண்ணுறதுக்கு வந்து பியூரோ ட்ரீடிங்கில் நாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கார்பன் மோனாக்சைடு எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கால்குலேட் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த கால்குலேட் பண்ண பின்னாடி நமக்கு தியரெட் தியரட்டிக்கல் பார்ட் மட்டும் தான் இருக்குது கால்குலேஷன் பார்ட் நமக்கு கிடையாது ஸோ இதனோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன அதாவது நம்ம என்னென்ன கண்டுபிடி கால்குலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ இதில் கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து பல்பு ஏல கண்டுபிடிக்கிறோம் எவ்வளோ அப்சார்ப் ஆகுதுன்னு அதுக்கடுத்து ஆக்சிஜன் பல்பு பி பல்பு சியில் வந்து நம்ம கார்பன் மோனாக்சைடு எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கால்குலேட் பண்ணிடுறோம் ஸோ இந்த வேல்யூனோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னா ஸோ ஃபோ ஃபியூல்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக பேர்ன் ஆகிருக்கா அல்லது இன்கம்ப்ளீட் பேர்ன் ஆகிருக்கா அப்படிங்கிறது எதை வச்சு சொல்லலாம் அப்படின்னா ஸோ அதில் கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடே வரல கார்பன் டை ஆக்சைடு கம்ப்ளீட்டாக கார்பன் டை ஆக்சைடே வந்துருந்து இந்த கார்பன் மோனாக்சைடு பர்சன்டேஜ் கம்மியாக இருந்து ஆக்சிஜன் வந்து அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா ஸோ அப்போ கம்ப்ளீட்டாக பேர்ன் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துடலாம் நெக்ஸ்ட் ஃப்ளூ கேஸ் கண்டெயின்ஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் கார்பன் மோனாக்சைடு இருந்தது அப்படின்னா இட் இஸ் இன்கம்ப்ளீட் கம்போஷன் ஸோ அப்போ ஃபியூல்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக பேர்ன் ஆகல இது ஒன்று இன்ஜினோட எஃபிஷியன்சி வந்து கம்மியாக இருக்கும் கார் வந்து ஷார்ட் சப்ளை ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜனோட சப்ளை வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அப்போ ஃப்ளூ கேஸ் கண்டெயின்ஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் வந்து இருக்குது அப்படின்னா அப்போ ஆக்சிஜன் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா பல்ப் பீனோட அனாலிசிஸில் அப்போ நமக்கு வந்து கம்ப்ளீட் கம்போஷன் ஆயிருக்கு ஸோ ஆப்டிமமான ஆக்சிஜன் சப்ளை இருக்கு அப்போ இன்ஜினோட எஃபிஷியன்சி நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ இந்த மூணு பர்சன்டேஜில் இருந்து மூணுனோட பர்சன்டேஜிலிருந்துமே நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஸோ சேவ் த என்வரான்மெண்ட் வந்து சேவ் த ஃபியூல்ஸ் அப்படிங்கிறத சொல்லிடலாம் அப்போ ஆக்சிஜனோட அவுட் புட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்போ நமக்கு இன்ஜினோட எஃபிஷியன்சி அதிகமாக இருக்குது இன்கேஸ் கார்பன் மோனாக்சைடோட எமிஷன் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இன்ஜினோட எஃபிஷியன்சி கம்மியாக இருக்குது அப்போ இன்கம்ப்ளீட் பேர்னிங் அப்படிங்கிறத நமக்கு இதனோட கன்க்ளூஷன் ஸோ இதுலேருந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இன்ஜின் வந்து எஃபிஷியன்சி நல்லா இருக்கா அல்லது நீ டு சர்வீஸ் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம டிசைட் பண்ணலாம் இதுதான் வந்து இந்த என்னோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளூ கேஸ் அனாலிசிஸ் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஸோ இந்த சேனல் முடிச்சிருந்த அப்படின்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் அப்படிங்கிறத ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் சேனலில் போடக்கூடிய நியூ வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் ரிசீவ் ஆகும் ஸோ அதுக்கடுத்து டெலகிராம் குரூப் இந்த சேனலில் டெலகிராம் குரூப் கெமிஸ்ட்ரி ட்ரெண்டிங் அண்ட் இன்ஜினியரிங் கெமிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிற டெலகிராம் குரூப்லேயும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அப்போ ஸோ அப்போது சேனலில் போடக்கூடிய நியூ வீடியோஸ்னோட லிங்க் இந்த சேனலில் இந்த டெலகிராம் குரூப்லேயும் லிங்க்லேயும் ஷேர் பண்ணும்போது இன்கேஸ் வந்து நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நமக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் மிஸ் பண்ணாலும் டெலகிராம் குரூப்பில் நம்ம வந்து லிங்க் கிடச்சிடும் ஸோ நம்ம மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஸோ இந்த சேனலில் வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இதை ஃபார்வேர்ட் பண்ணுங்கள் இந்த லிங்க்கை ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்